Entonces, Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Eusca Digital. Muy buenas gamers, es bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Hoy, por desgracia, nos falta este segundo presentador, pero aún así estamos bien acompañados. Enfrente de mí, a los mandos de los micrófonos que tenemos delante, el Sound Master of the Universe, Íñigo Sendino, Arracha León. Estamos ready, estamos ready. Y también tenemos aquí a Iván, como ya empieza a ser costumbre. Hola, Iván. <risa> Hola, Gaiska. Íñigo, bueno, adelante. Adelante, ¿con qué? ¿Con los sueños que aún nos quedan? ¿O con aquellos que están por venir? ¿O con lo del Patreon? ¿O ambos, con todo? Ambos, los tres. Bueno, los bueno, tres ya. Pues, pues nada. Yo pensaba que esto iba a ser un poco más, eh, pues es un poco más amigable, un poco más que tal la Suele semana. Serlo, pero no algo, sé. Pero, pero ya no, vamos pues al tomate hazlo tú, directamente. Hazlo tú. De verdad que. Las presentaciones. Sí. Uh, mientras Iván termina de enchufar aquí su portátil, porque esto es lo que tiene el directo. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se ha ido la semana? ¿Habéis jugado mucho? ¿No habéis jugado nada? Lo justo. Lo justo y lo necesario. Justo. Iván, si te acercas al micrófono ya estaría... Estaría de... genial, ¿no? Puta madre, porque estamos haciendo un podcast y eso. En fin, pues nada, yo voy a decir lo mío y luego ya vamos para adelante. Recordad, recordad, antes de que entremos en toda la cuestión, que si queréis eh, apoyarnos y escuchar este programa y otros de Euska Digital antes que nadie, pues estamos en patreon.com barra Euska Digital. Los dineros, los dineros, para nosotros, bueno, para compartir y esas cosas, para que sigamos haciendo estas movidas. Y dicho esto... Y dicho esto, ya pasamos con las noticias, que la presentación ha sido más que suficiente. Iniciemos las noticias a ritmo de Scratch, obviamente, porque tenemos muchas cosas que celebrar y que comentar en este programa. Y una de ellas, eh, parece hoy que presento el programa, porque estoy hablando como el triple que, que, que vosotros. Pero bueno, una de ellas es que Nintendox ha cumplido años el pasado 8 de octubre. En concreto, ha cumplido 15 años. El juego este que se sacó Nintendo de la manga en su momento para Nintendo DS, para cuidar perritos, y luego hubo el Nintendox más cats que cuidaba gatitos y perritos también y creo que hubo hasta versión de caballos pero no me no aquello era otra cosa en fin eh, desarrollado entre otras cosas por el estudio de Nintendo y idea de Shigeru Miyamoto pues eh, fue uno de los éxitos sin duda de la de la DS hubo muchos otros estuvo el, el brain training estuvo eh, aquel ¿Qué recuerdos con el aquel, aquel Super Mario que se sacaron también de la manga Qué raro, Íñigo, hablando de juegos de Mario eh, Hombre, joder, es que, a un ver, clásico De verdad, por favor Barça Madrid de, Está claro <risa> Y eso pues... Aquí no fútbol, eh, Iván, perdona, pero aquí no fútbol Bueno, a ver, aquí podemos hablar de fútbol también, pero... Te haces un podcast de fútbol Aquí no, no fútbol <risa> Bueno, eso podemos hablarlo No sé si habrá que poner el parne por delante, pero bueno Anyway, eh, pues, pues era un tapagochi, era una cosa que, bueno, pues tú ibas cuidando a tu perrito, a tu gatito, le ibas alimentando, nacía, crecía, pues esas cosillas, esas chorradas que hizo Nintendo para la Nintendo DS, que vendieron chorrones y chorrones y chorrones, y todo muy bien, y hace 15 años de aquello, no han querido resucitar la saga... Por suerte, para todos. ¿Por suerte? Por suerte. ¿Por qué Joder. por suerte? Por lo buena que era. Aquello tenía un aspecto lamentable y una jugabilidad peor. A ver. Es la Nintendo DS, ¿qué esperas? Bueno. La eh, Nintendo DS tienes lo menos que Menos con la Nintendo DS. Que Efectivamente, fue menos con la Nintendo consola. DS. ¿Para qué me voy a meter con la Nintendo DS cuando estaba el Nintendo 2? Que fue una ideaza para la gente que empezaba a cuidar su cosa y no era como el Tamagotchi que se te moría a los 10 minutos que lo dejabas solo, tío, dejabas al Tamagotchi 10 minutos sin hacerle caso y ya hacía ah, pues me muero pues me muero, claro, <risa> es que esto es lo que hay el Nintendo eh... llegabas a los 4 meses y el perro tenía el pelo alborotado y ya está y, y lo duchabas y para tu casa en fin, eh, yo sobre la DS he de decir no me acuerdo. Iba a decir una cosa, pero no me, Vaya. No me acuerdo. Solo se acuerda de los juegos de Mario de la DS, ¿eh? Básicamente. Madre mía. Solo no, se acuerda de los juegos de Mario de todo. No, pero a ver, la verdad es que yo en la DS pues, he jugado otras cosas, pues justo el Nintendo no, nunca me atrajo demasiado. Eh, pero vosotros sí, será que somos de otra generación. Que sois de otra generación respecto a la mía, vamos. Sí, ¿no? somos de otra generación. Sí, en 
Pues muy bien, pues todo estupendo. Pues eh, Soriano, felicidades Nintendo. Lo gracioso hubiese sido que Íñigo te hubiese dicho que había jugado más al Sonic que al Mario en la DS. Sería Íñigo. ¿Pero a qué, pero a qué juego de Sonic en la DS? Es que... <risa> Vamos pero, a ver. Si, pero si Sonic es de Sega. Sí, pero, sí, pero había un juego en la DS. Claro, también. Sonic and Mario en los Juegos Olímpicos, sí, tío, metiquísimo, no. pero... Y más. Hombre, ya no sé yo que no. que bueno, pues fue lo que pero fue, si pero Sonic, bueno. Pero si Sonic es de Sega y la rivalidad absoluta ha sido entre Sega y Nintendo, dudo que Íñigo juega al Sonic. Disculpa, el Sonic Colors fue, era para la Wii. Uf, Acabas no. de deslizar bastante, pero. No, no, pero yo me acuerdo que había uno. El Sonic Rush Adventure. Cierto. 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 Esto no es que me lo esté yo sacando de la chistera. Sega es sacando que... juegos de Sonic para ah, Nintendo no, espérate, Dios de es, mi vida. No, hay varios. Sonic Colors también está. Y el Sonic Sega All Stars. En los coches. All los coches, Stars. ¿De, ¿De dónde habrán sacado el, el nombre del juego? El Super Mario 3D All Stars. No, pero el, el Sega All Stars. Tiene también. unos cuantos, eh. Bueno, anyway, no. Estos no eran los juegos que jugaba yo. De hecho, jugué al Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos un coñazo. De sí, la verdad es que bastante. La verdad es que bastante heavy. De todas maneras, no ha sido el Nintendo 2 el único, el único juego memorable del que nos hemos acordado. Porque seguimos teniendo el Brain Training, el mitiquísimo Brain Training, que te decía que tenías una edad mental de 34 años cuando en verdad tenías 8. Que bueno, recuerdos. es que eras listo. Un poco listo, pero eras listo. Pues y ya hace, está. hace poco vi además un meme en Instagram. El niño de los memes ha vuelto. <risa> eh, en el que había un, una persona que estaba haciendo la prueba de la suma, que tenías que escribir los números uh -huh. a una velocidad que daba miedo. Y la gente diciendo, ah, qué recuerdo es el brain training. Y la gente escribiendo en los comentarios, nadie va a hablar de la velocidad a la que va este pavo. Pues bueno. Eh, el brain training, por cierto, ha tenido remake para, para Nintendo Switch. O sea que si lo queréis volver a jugar en, uh, en versión una uh, pantalla. Esca, ¿eh? uh, interesante. Vale. Nos, comentan, nos comentan por el chat de Twitch y este meme también lo he visto. F. Por todos los perritos muertos del Nintendo. Efectivamente. Seguimos con la siguiente noticia. Volvemos a las consolas. El 72% de las reservas Next Gen en Estados Unidos son para la PlayStation 5 con lector de discos. Vaya, vaya. Nadie se lo esperaba. Lo primero, vemos que la gente tira más por PlayStation y lo segundo, la gente tira más por el lector de discos, cosa que, oh Dios mío, ya dije yo, porque <risa> ¿quién Ay. coño va a comprar una Play sin lector de discos cuando no tiene ningún tipo de compatibilidad con nada? Nad nadie se lo esperaba, o sea, nada, O sea, nada. la Play, lo único que odio yo de la Play es el hecho de que no puedas crearte una cuenta, meterla en otra Play y jugar con los juegos que ya tienes. Ya. Yeah. Eso me molesta muchísimo, porque... Literalmente pierdes todo lo que tienes salvo que lo tengas en disco Bueno, nuestros oyentes, por cierto eh, Están muy de acuerdo con nosotros Como no puede ser de otra manera La Play sin lector de discos nos dice Tariak Tariak Es pura basura o sea, Es verdad, quiero decir eh, Al final el problema que tenemos en, en estas últimas generaciones No sé si coincidiréis conmigo Es que los juegos no se pueden no es fácil mantenerlos, digamos O sea, tú te compras un juego en digital Y puede pasarle cualquier cosa a la consola Y tus juegos, puff O que los servidores mmm, dejen de funcionar O que, pues eso, que te cierren la típica tienda O sea, si no hoy en día, si por ejemplo, para la DSi Si no tienes los juegos descargados Olvídate de jugarlos Porque la tienda de la DSi está ya más que muerta Entonces, la gente en general tiene cierta ciertas ganas de tenerlo en CD en, lo en, tienes disco, en disco efectivamente en, en físico para poder meterlo y jugarlo aquí concuerdo con un comentario de Twitch de X para baja Crockett que opina igual que él se ve que los de Playstation 5 no conocen al típico pesado que te dice a mí me gusta tener la cajita como recuerdo a mí, a mí es lo que me mola llenar la estantería de cajas de juegos es súper y lo mejor además es cuando tienes las ediciones limitadas y tienes la cajita de metal o, es, o, de, o de algo de platino en específico <risa> y tienes esa, esa, esa cajita, ¿no? Digamos que es como destaca de, entre el resto. Cuando claro. tienes una edición limitada de algo. Cuando tienes una es que es lo algo. bueno, porque tú en el disco se queda la partida guardada. Desinstalas el juego y solo desinstalas el juego y la partida guardada queda en el y disco como tal. Y si hay retrocompatibilidad, si tú, si tú te compras la PlayStation 5 ahora mismo, puedes jugar, creo que son creo que lanzaron un porcentaje el otro día, creo que eran aproximadamente el 90% de los juegos de PlayStation 4 <susurra> con retrocompatibilidad. Buah. Si tú te compras la digital, ¿qué discos le vas a meter? Claro, es que sabes. Ninguno. Claro, como no te dejen importar los de los que hayas comprado sí, en digital. te van a dejar importar board, cosas a va? la tira. ¿Qué va? No, la, verdad, la verdad que no. Eh, yo tengo 
seis, creo que son seis juegos de la Switch y están ahí en medio de mi salón. Vamos, como si tuviese la colección completa, pero son esos seis ahí. Como en si medio. tuviese diamantes ahí. Pero tal cual. O sea... Mmm, yo tengo los juegos de la Wii en una estantería. Yo claro. tengo los juegos de la Wii en una estantería. Pero, de los seis juegos que tengo, cuatro son de Mario. Esperaba que fuesen los seis, me has decepcionado. No, ya, la verdad, ¿eh? El, el Ring Fit Adventure, ¿y cuál era el otro? Espérate que igual no solo tengo el Ring Fit Adventure que no es de, que no es de Mario. Bueno, anyway. Pues eh, el formato físico nos mola a todos. ¡Yay! Queda menos de un mes para que salga Assassin's Creed Valhalla y PlayStation 5. La PlayStation 5 en Estados Unidos sale el 12 de noviembre y aquí en Europa barra España figuro que el 19. Y el 10 de noviembre tenemos eh, Assassin's Creed Valhalla. A ver... En cuanto a esto es más técnico que otra cosa, pero vamos, que fecha de salida, el día 1, al día 2 la Play 5 no va a llegar. Y el Assassin's Creed... Pues el día 2 bueno. no va a llegar al minuto 2, o sea, no, se no, van a agotar. No. Al, al minuto de salir se van a agotar, como pasó con ciertas gráficas de una compañía verde. <risa> Envidia. <risa> Envidia, ¿qué tal? Aitor Marañón, Egunon. <risa> Assassin's Creed Valhalla, la gente está muy hypeada. Esperemos que no vuelva a saltar. Hypeado. Esperemos que no vuelva a saltar la polémica de elegir al, al chico o la chica que, si so, que al ser un juego vikingo tendría que ser un tío. Esperemos que no vuelva a saltar en que va a saltar otra vez. La verdad Esta... que no, porque la gente es muy hater, tío. O sea, se puede reinventar las cosas. La historia no tiene por qué ser estrictamente historia. Yo sé que Assassin's Creed a ver, es la muy historia, de historia. La historia pero... en un videojuego no tiene que ser fiel si no quieres. Efectivamente. Puedes irte a la fantasía. O sea, la gente diciendo es que los juegos de historia tienen que ser fieles, no sé qué. Y luego los juegos de no historia te la suda. O sea, estás jugando a Among Us, pero te quejas de los gráficos de Assassin's Creed, tío. O sea, venga. Venga La verdad es que la gente Poco no tiene... más que comentar Assassin's Creed Valhalla Pues bueno Pues va a ser Yo lo mismo. estoy esperando Con bastante ansia la ser... No para comprarlo Sino para ver Ver gameplay Va a ser ver, ¿no? El mismo Las mismas mecánicas Que hemos visto En los dos últimos Desde Egipto Y pues un mundo Muy abierto Con cultura vikinga Egipto creo que se llama Origins Sí, bueno, a ver He dicho más, más bien La temática en la que se basa Pero lo que tenemos Pues es un juego vikingo Y ya eh, Se ha confirmado Los DLCs Que ocurren en dos sitios Creo que uno era Gran Bretaña y el otro, igual, me voy a columpiar, me voy a tirar un triple, yo creo que hay Francia, pero igual me estoy colando con los vikingos. Lo de ¿sabes? Gran Bretaña sí que lo había visto yo, por, por guerras bélicas y tal, hmm. pero, pero el otro no sabía que había. <risa> Así que con esto, pasamos a la siguiente. Hmm. Pues vamos con la siguiente, que vaya, llevan el título de Nintendo. ¿Por qué me tocaba a mí, Gaiska? No lo sé, el no. guionista, que es un gracioso ah, bueno, Yo a ese tipo La verdad es que le daba un par de palizas Y digo, bueno, Nintendo y Puma Colaboran para lanzar calzado inspirado en Super Mario 3D All Stars Mi único comentario a esta noticia va a ser el meme De Fry, Fry de Futurama Diciendo, shut up and take my money Realmente no, porque a mí el calzado de Puma Pues me la viene sudando bastante Me lo que me interesa es el precio, la verdad, que no lo sé <ríe> Que no lo sabes, pues yo tampoco, o sea que eh, Vamos, listos <ríe> Vamos a ver, el guionista, ¿por qué no me ha puesto el precio en el guión? Pues vamos porque el guionista es un gracioso, ya te lo he dicho De verdad, o sea No, 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 no puede ser Estamos buscando en directo el precio En cuestión, 120 dólares Adiós, ah, no, hombre. perdón, perdón, perdón Hay tres, hay tres Ah, eh, The Future Rider Que es eh, con el Super Mario 64 90 dólares Clyde Que está inspirado en Super Mario Sunshine 80 dólares Y RS Fast Que es el inspirado en Super Mario Galaxy 120 mmm, pavitos de nada o sea, Me un, parece barato Una cosa sí, Me parece barato Las zapatillas eh, Que verdaderamente dices Buah Son de marca no sé qué Cuestan de media 180 pavos Sí, sí o sea, las me parece barato Las primeras Si decís vosotros que es barato, pues, pues bien Pero la verdad es que la de Estoy viendo aquí imágenes La de Super Mario Galaxy Lleva a, creo que era Luma La estrellita en un en uno de los laterales eh, Tiene Tiene sus, sus toques Sus cositas eh, Bueno, bonitas, interesantes Tampoco es una cosa que digas wow Pero bueno, está, está bien, ¿no? La verdad curioso. es que sí, bastante interesante, bastante curioso Así como noticia curiosa para comentar para los fans de llevar zapatillas extrañas Aquí lo tenemos Sí, pero hay que cuidar mucho las zapatillas, ¿eh? edición coleccionista Porque sí. si no, es que no te vas a gastar 120 dólares en unas zapatillas ver, efectivamente. Yo creo que el que se gasta esos 120 euros, bueno, napos, euros, lo que quieras en esas zapatillas 
Yo creo que mucho en la calle no las vas a sacar. No, no, la verdad. No, las, no te las pones. Es que. Mmm... O sea, te compras unas zapatillas para no poner dedos. No, te las la la pones de. Una te pones una. Mira, esto es como con la gente que tiene un montón de figuras de cualquier cosa. Las pones en una vitrina. Las pones y en una estantería. Efectivamente. Claro, te has gastado está... 120 pavos en unas zapatillas y no las No, hay que decir que esas zapatillas normalmente las que cuestan tanto dinero suelen ser. Porque aparte del diseño y todo lo que tú quieras y que sean de marca de bla, 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 son de buena calidad. O sea, te tienen que durar años. Entre sí, bueno. Comillas. Te, tiene, te comillas, tienen que durar años. Comillas, sí. vamos a pero, poner ahí. Pero, y a mí me lo ha confirmado un amigo mío que tiene zapatillas de 150 pavos. Un, un amigo te ha dicho, el primo de un amigo te ha contado... No, 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 <risa> mi amigo, literalmente mi amigo, me lo contó el otro día. Anyway, el... el ¿Qué te ha dado a ti ahora con el anyway? What the fuck. <risa> <risa> me lo dices tú, o sea, de verdad, de verdad, o sea, ¿qué, qué, qué es esto? Eh, ya basta de las increpaciones personales. En fin, eh, ya me he olvidado de lo que iba a decir. No, que mmm, el tema es que no se desgaste el dibujo, claro, la cuestión es, tú las tienes muy bonitas y tal, pero si te van a durar años, sí, pero no las uses mucho porque se te van a llenar de cualquier cosa y... y... Y se, van a, se va a desgastar el Zapatillas lujo. de los domingos. Como el traje de los domingos, zapatillas de los por, domingos. Por, Ahí está, chavales. Lo mismo para ir a la misa de la iglesia Pastafari, que, <risa> que le acaban de decir que no es una iglesia. Nada, bueno. cuando nos saquen unas, unas zapatillas que sean de cierto juego que hagáis que le gusta, esas sí van a una vitrina. Del Call of Duty, quizá. <risa> ¿Cómo se está picando ahora mismo? O sea, qué maravilloso. No sé a quién tengo que matar porque el guionista soy yo, así que... ¡Vaya, ya lo he dicho! ¡Joder, de verdad! ¡Qué vergüenza! Vale, para los aficionados de Doom, bueno, venimos con dos noticias que, bueno, pueden ser un tanto... Un tanto... Y para la gente fanática de los memes, también Pueden ser un poco impactantes. Ya no sabemos. Sé o sea, impactantes, gente. Impactantes. Impactante. Se ha impactado vale. tanto que ya no he perdido el hilo. Ha, lo ha perdido. Como Gaiska, también lo ha perdido. Eh. Consiguen jugar a Doom en una calculada gráfica gracias a la energía de 200 patatas. Oh, ¡Qué maravilla! Es a que ver. lo tiene todo. Es, es que es patatas. Es que ya. A mí lo que me extraña es que no esté el, la palabra Florida Man en el título. No, no, no. A mí, a mí la no. gente que tenga más cultura de memes entenderá esto. Ya, esto es gracioso, porque hace varios podcasts, creo que, no sé si lo comenté, no me acuerdo, que de esto de que se podía jugar en la Raspberry Pi, el primer Doom de estos que sacaron, sí. eh, se podía jugar a tiones. Bueno, pues ahora parece ser que una calculadora gráfica... Una calculadora a, gráfica lo hace mejor que una Raspberry, Raspberry Pi. Vale, y bueno, por lo de la energía de 200 patatas, pues está gracioso, es como un buen memillo. Sí, sí, sí. Aquí podemos empezar a aplicar el meme de... Buah, este juego se puede jugar hasta en una tostadora. Es que es el Doom, el, 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 el juego de ese meme. Yo siempre, he visto... Sí, de hecho siempre es, no. siempre es el, el meme, siempre es el mismo y siempre es ese tema. Yo he visto jugar al Doom, y esto no es coña, en una prueba de embarazo. ¿Cómo? O sea, literal. Sí, 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 sí. Las pruebas de embarazo digitales, que tienen por ahí un chip y tienen pues bueno eh, ciertas historias, creo que era solo en la pantalla, si no me equivoco. Pero, pero tal cual. Hombre, es que si lo es? puedes jugar, si lo puedes jugar en la prueba en donde tienes que hacer pis, tío, pues tengo un problema, ¿sabes? <risa> <risa> Madre mía. <risa> vale. Continuamos con otra noticia de Doom, que es que consiguen jugar a Doom Eternal en una nevera inteligente. A ver, ¿cómo digo yo? O sea, a, se puede jugar, ojo, cuidado, se puede jugar al Doom Eternal en una nevera inteligente, sí. pero al Doom en una calculadora gráfica. Sí. Sí, sí. Esto es increíble. Efectivamente. El Doom se puede jugar definitivamente en una tostadora con pantalla. ¿Habéis visto el meme de la niña que eh, está tuiteando en un móvil? Su madre le quita el móvil, eh, se pone a tuitear en la 3DS, su madre le quita la 3DS y termina tuiteando en su nevera. Ay, ¿No lo habéis visto? Y no. no has visto tú nunca el meme de Twitter que sale... Sí, sí, todo el mundo flexeando hasta que leéis desde dónde estoy mandando esto. Sabes que en Twitter aparece dónde lo sí. estás mandando. Y aparece KFC Ice Cream Machine. <risa> sí. De verdad. Que, que estamos con lo que, con Así que ahora los sea. memes de jugar en una tostadora entran para Doom. Para válidos. Doom. Son válidos en la vida real. Ya no son memes, son realidades. <risa> Ser Factory, el editor de vídeo en PlayStation 5, permitirá trabajar con vídeo 4K HDR. Uy, ¡Qué bonito! Madre vale, mía, yo tengo que decir de inicio que no soy muy fan del Ser Factory. Lo he probado alguna vez y no soy muy fan por ciertas razones. Lo primero, eh, solo se puede publicar a Facebook o pasarlo a un USB. 
Facebook, mierda. Es que, efectivamente, ¿para qué voy a querer yo publicar algo en Facebook? <risa> teniendo 16 años. No, 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 no teniendo 16 dilo, años, dilo. no. ¿Para qué voy a querer yo publicar un vídeo que he editado en mi Play, o sea que tiene que ser algo gaming, en Facebook en 2020? Efectivamente. O sea, para que lo vea tu abuela. <risa> no, no, la Para que lo vea mi abuela, se lo paso por <risa> WhatsApp y oh. le pongo una intro de un piolín para que entre al vídeo. <risa> Sonría. Le subes a Facebook. No, no a Facebook. Debería ser a Facebook Gaming. ¿Sabes? Que sí, ahí estaría claro, gracioso. Facebook Gaming en streaming. A la tira para tu ni casa. Si, ni siquiera. Aparte de la dificultad que implica editar con un mando. No se puede. O sea, a la hora de acortar cosas, tal como se hace con un ratón de toda la vida, con un mando es mucho más difícil. Y tercero. Prácticamente todos los recursos que dan: imágenes, temas, música, eh, vídeos, lo que sea. Es todo recursos de PlayStation. No sales de ahí. O sea, puedes usar no sé qué música sin copyright que hace, que alega no sé qué parte de la historia de no sé qué juego. Puedes usar un tema de no sé qué, una transición de no sé qué, todo de PlayStation. Lo cual me parece bien. un insulto muy importante. Y es por eso que, amigos, siempre es mejor editar cosas en general en un ordenador. Solo que PlayStation quiere ir más allá y darte los recursos que no vas a usar. Así me ha gusta. dicho. Es posible, Iván, que vayamos a la noticia que, de la que no vamos a comentar absolutamente nada. <risa> Sony lanza un tema gratis de PS4 en apoyo al movimiento Black Lives Matter. No es mucho que decir tampoco, es que, a ver, sin más. Gracias, Sony. Solo que a lo mejor van un poco tarde, ¿no? Sí, también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, para unirse a una causa siempre hay, es, es, siempre está bien. Quiero decir, la Fórmula 1, después de no sé cuántos años, ahora está a topísimo. Pero la con... Fórmula 1 porque sigue en, en auge, pero el movimiento de Black, Lives Ma de Black Lives Matter salió en su momento. Se sigue llevando adelante, no te digo yo que no, no voy a ser yo quien te diga que no, sé que se sigue llevando adelante. Pero el Blackout Tuesday creo que fue, todo eso pasó. Yo creo que para unirse a una causa social y más una que tiene eh, amplio... Respaldo y un significado importante Nunca es tarde Estoy de acuerdo Pues ya está Estamos que no salimos de Sony, ¿eh? Estamos que no salimos de Sony Dirt 5 será un título de lanzamiento de Playstation 5 eh, He jugado al Dirt, eh, Dirt 2.0 He jugado al WRC 8 Y puedo asegurar primero Que, por favor, por favor Si, si podéis, yo no puedo Pero si podéis, los juegos de Rally con volante y pedales Porque es infinitamente Uno, más fácil de aprender Dos, más fácil de jugar Y tres, más realista y más inmersivo O sea, lo bueno de esto que es lo que tenemos Que en Playstation 5 ya sabéis Que tenemos el Dual Sense, el nuevo mando eh, Por extra de vibración Por el audio 3D que ha introducido Playstation Va a ser todo más realista, más, más inmersivo Pero los juegos de conducción Tan realistas como son eh, Los de Rally, porque si está, si está Escuchando esto un amigo mío me va a matar Pero no los juegos de conducción por carretera básicos como el NFS y el Forza no son tan realistas. No puedes editar a, tan, a, tal, a tales niveles los, la, las características del coche, por ejemplo. O sea, en el Dirt literalmente puedes elegir si quieres que una rueda esté más adelantada o más girada en cierto ángulo hacia un lado a unos niveles importantes. Eh, los juegos de Rally, como el Dirt, como el, como el WRC, siempre, por favor, si podéis, si podéis, con volante y pedales. Y dicho esto, pasamos a la siguiente noticia. Creo que me toca a mí, espera, que estoy gestionando tantas cosas que ya me he perdido. En ya el te guión. he visto seleccionando cosas en los guiones. <ríe> seleccionando cosas. Es que mmm, el guionista este que, que tenemos, que yo creo que habrá que despedirlo, me ha puesto un titular, pero no me ha puesto cuáles son los detalles. El guionista es? aparte dirige y presenta, yo no lo digo por nada. <ríe> ¿Qué pasa? ¿Me va a despedir o me va a bajar el sueldo? ¿Acaso, me ¿Acaso va tienes sueldo? <ríe> Efectivamente, <ríe> esa es la buena pregunta. Efectivamente. En fin, vamos con, con la siguiente noticia. El clásico Pong re regresa en formato de consola la retro arcade bajo el nombre de Atari Mini Pong Jr. A mí me Ojito. han ganado, a mí no, me han no. ganado con esto. Eh, la nueva consola que, que van a... Eh, que van a, ¿Cómo se dice calera tú en castellano, por favor? <risa> que van a lanzar, que, va, que van a eh, presentar. Eh, 
es algo así, ¿cómo os lo diría yo? Pues como una Nintendo Switch, para que nos hagamos la idea, pero a los lados solo tiene dos, dos botones y dos ruletas. Dos ruedas gordas y dos botones, ¿vale? Eh, básicamente el Pong, para quien no lo recuerde, es una bolita que va moviéndose de un lado al, al otro eh, en dos, eh, digamos, en un campo de fútbol. ¿vale? Sí, fue el primer juego de tenis. Sí, es, sí básicamente. Es, es más bien un, un juego de tenis. Y lo que tiene cada jugador es una barrita que va moviéndose en la perspectiva del jugador de izquierda a derecha, pero en la pantalla en general va de arriba a abajo. Y si la bola pasa la barrita, te ha metido un gol. Básicamente, es eh, lo más sencillo. Va a ser eh, una, un, una recreación de este arcade de, con una pantalla de 7,9 pulgadas, o sea que relativamente pequeña, una, algo así como una como una tablet y además va a añadir el modo digamos de inteligencia artificial es decir que no necesites es que a otra que persona esto, para que jugar no, que esta no es inteligencia artificial que esto en primer cuenta me lo tenía que tenías el modo jugador y el modo jugador el modo jugador era tú contra la máquina y el modo jugador era entre dos personas o sea, vamos a recordar algo que decimos es que, muchas veces en no, este programa vamos a decir antes una cosa estamos utilizando el término inteligencia artificial por encima de nuestras posibilidades que un ordenador haga cosas él solo no es inteligencia artificial es Inigo programación se gracias Continúa, ahora ¿qué ibas a decir tú? Que vamos a recordar algo que solemos decir en este programa Que es agradecer a la gente que tiene estas iniciativas Porque eh, en una sociedad en la que la competitividad en videojuegos es todo hoy en día Que salgan cosas como esta Que es literalmente para que venga un amigo a tu casa y decirle ¡Eh! Jugamos al Pong Y ponerte con una pantallita y con una ruleta Es muy, muy bonito sí. Aparte de que el Pong ¿El Pong donde se jugaba? El Pong original el Pongo original, el Pongo original se jugaba en una máquina de, de medicina, pero aparte, ¿dónde salió? Eh, en, en la. Creo que era en la Atari 2600 y en las recreativas que ponían en los salones recreativos. Resumen, hoy en día no era accesible, así que que hayan hecho una recreación del mitiquísimo no, Pong. Eh, se agradece. Seguramente tengas alguna versión por ahí en, en alguna cosa. Pero no la original. Relativamente moderna. Pero sí que es cierto que la original, pues bueno, está. Está ahí. En este caso la iniciativa ha sido de Atari. O sea, sí. que, que la empresa, aunque es prácticamente una, una zombie hoy en día, pero la sigue, es que sí. siguen por ahí, creo que siguen por ahí en, en marcha, no o sé, sea, ahora que dedican el tiempo libre. ¿No ¿Lo sabéis? Pues la verdad es que no. De todas maneras, comentamos también en el episodio anterior, la, cuando estuvimos comentando la historia de los videojuegos Atari, cómo dio guerra en, en sus inicios con, con los juegos y con el Pong, sobre todo también. Ah, mira, fíjate que ahora es una empresa francesa. Toma, ¿quién ha comprado eso y cuándo? What the pues, fuck? Eh, por lo que veo por aquí, la primera empresa Atari fue californiana, eh, entre otras cosas eh, creada por Nolan Bushnell, que es un tipo bastante conocido en el mundo de los, de los videojuegos, y eh, se terminó vendiendo, entre otras cosas, a Infogames, que luego pasó por Hasbro, o sea, una... Un, una cuestión totalmente rocambolesca ahí de su historia, pues queda relativamente poco, pero bueno, este es el cachito que vamos a tener. Eh, también hablando de consolas retro, eh, hemos sabido estos últimos días que eh, lo siguiente que va a hacer SEGA parece ser que va a ser otra consola mini, en este caso la Dreamcast, que es eh, la última consola con la que tuvo cierto, cierto éxito, éxito mm. efectivamente. Y... ¿Pero de cuándo es eso? Pues la Dreamcast Vamos a ver, me estás haciendo consultar la documentación Por encima de mis posibilidades No, te estoy haciendo consultar la documentación que yo no he cogido Efectivamente, <risa> también Pues la Dreamcast eh, Se lanzó en el 98 y estuvo Digamos, vendiéndose hasta 2001 mm, ¿Un y mando con pantalla? Sí, un mando con una pantallita pequeña Por, por cuestiones que, bueno, solo eh, Sega quiso eh, Probar Avanzar, básicamente eh, y efectivamente fue pues eso la última la última consola de, de Sega en general luego ya pues eso como Atari han, han dado eh, muchos bandazos y, y su historia se ha perdido también un poco por ahí pero bueno eh, ahí está eh, la intención de traerla de vuelta en formato mini con algunos juegos que todavía no, no conocemos y no sabemos y seg que seguramente esto no será para mañana ni para pasado o sea que será... esto, con esto con este proyecto en mente llevan ya un par de años y lo que, se lo que se ha confirmado que lo ha confirmado tal cual el diseñador es que se puede llamar Dreamcast Mini o SG1000 
Mini, que va sí. a ser, estar inspirado en la Mega Drive. O sea, ni siquiera todavía han confirmado del todo el nombre. Llevan con el proyecto dos años. No, no, y todavía no saben si es la Mega Drive o la Dreamcast. O sea, pff, de verdad, qué formalidad. Y como parece ser que yo me acabo de adueñar de este podcast también, pues como, como viene siendo habitual en Íñigo este Sendino, digital. Player 3, Sound Master of the Universe, Arracha al León. Sí, y ya presentador, ya ¿eh? que te pones, no, no hay problema. En fin, más noticias. Pac-Man Mega Tunnel Battle para Stadia. Básicamente, como sugiere eh, su, su título, va a ser un... Battle Royale de Pac-Man Que no sé si va a publicarse hoy Oye, el guionista, de verdad Es que me está poniendo hoy de los nervios O sea, no sé nada Pero pero, pero ponme El guionista fecha. no ha tenido vida la última semana Pobrecito, vamos a llorar todos por el guionista Un F en el chat por el guionista, por favor F en el chat, chavales Por favor, siempre F eh, en el chat por los proyectos del Nintendo y por el guionista Vale, eh, se ha publicado ya y está, y está en marcha En Stadia, ¿vale? En la, en la plataforma de juego online de Google. Básicamente es un Battle Royale, pero de Pac-Man, en el que tenemos que enfrentarnos a todos nuestros eh, compañeros de partida por ver quién es el último que queda en pie. Pues básicamente como, como en el Super Mario 35, un juego que recomiendo encarecidamente y que es muy Íñigo, divertido. no te tocan la recomendación hoy, muchas gracias. Ya, <risa> pero, pero yo quiero hablar del Super Mario 35. Pues Íñigo. lo dejamos para un futuro. No, pero es que no me dejáis hablar del Super Mario 35. Yo... Eh, no te eh, dejamos a ver, hablar del Super Mario porque aquí... si yo soy Gaisco, tú sigues siendo la putita de Nintendo. Aquí no generalicemos. El único que no deja a Íñigo es Gaisca. Efectivamente. Yo, ¿Tú quieres que hable del Super Mario 35? Sí, Íñigo, quiero que hable. Pues entonces hablemos del Super Mario 35, un Battle Royale de Nintendo. Os lanzo una pregunta. Dime, ¿Creéis no? que Pac-Man, a pesar de que un Pac-Man Battle Royale es lo peor que se puede haber inventado, ¿creéis que lo peor que existe? El Pac-Man de toda la vida ha sido un jugador y tienes que estar concentrado tú en matar tus fantasmitas, no coño, cargarte al resto del mundo. Coño, pero con el, como en el Super Mario, perdón por el coño, pero como en el Super Mario 35, pero le pones ese punto de... de, de de, de juego cruzado Es decir tú en, en Están el... queriendo quemar la industria Uno, hay demasiados Battle Royale Segundo, no, van tarde no, para un Battle Royale Van no, muy tarde para un Battle no, Royale no, es que Fortnite había... murió hace un año es bueno, cambiar las tradiciones hace que se venían un haciendo año. con Pac-Man y, no, no. y darle un enfoque nuevo pues para ver si pueden El Pac-Man alcanzar... es el Pac-Man, no tienes que darle un enfoque nuevo sí, Es de los juegos OGs que a tiene ver, que estar ahí es un para juego, que sea paso para los siguientes juegos de la industria. Es un juego retro que siempre ha tenido su comunidad asentada. Entonces lo que está intentando hacer con esto es... O oh, le pongo Battle Royale, que es algo que está, vamos a decir, de moda. Teniendo en cuenta que según Van tú, muy tarde. Va, bueno, a ver, pueden ir tarde como ellos quieren y cuando se hayan planteado. Si sí, Fortnite murió hace un año, mmm, vale. A lo que vamos es, lo que quieren intentar es... Coño, hago un Pac-Man Battle Royale y puedo hacer que la comunidad vieja, que igual tiene sus hijos y sus cosas, pueda hacer que la comunidad nueva pruebe esto y decida, oh, pues ya que me ha gustado el Battle Royale, voy a probar el original. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Tetris 99 era una mala idea? El Tetris 99 es la mejor idea que se ha hecho en la vida. Pues entonces... Si es lo mismo. No. Es exactamente no. lo mismo en los tres casos. Tanto el Super Mario 35, el, 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 Pac el, Super Mario. el, el Pac Man Battle Royale este. Y, y se el estresa Tetris, y lanza el micro para arriba. Y el Tetris 99 es exactamente lo mismo. Porque además no tienes interacción directa con el resto de usuarios. Te van metiendo los elementos. En el, en el caso del Tetris, líneas. Y en el resto de casos, los enemigos que los otros matan. Y tú tienes que seguir matando. Y ya está. Y estás... En los mismos eh, escenarios y con la misma mecánica. Es una idea de puta bueno, madre, sinceramente. Los de Pac-Man están haciendo lo que han hecho los de Pokémon, que es lo peor que podían haber hecho. La gente, los de Pokémon no sé por qué se piensan ni antic, se piensa que sus juegos los juegan niños de 4 años. Cuando el Pokémon es más serio que mi vida. O sea, y te sacan jueguitos de sí, Pero, lávate los dientes con los Pokémon. Es que eso no es verdad. Lávate los, es que, lávate es, los dientes es que con eso, los Pokémon es, porque creen que juegan con. Creen que al Pokémon juegan niños de 5 años. Pero eso, con, con el Pac-Man pasa lo mismo. O sea, la gente que jugó al Pac-Man en su día, hoy en día tiene 30, 35 años. Gaiska, y el Battle Royale es para jóvenes. El, el ejemplo que acabas de poner, Pokémon precisamente, como no Mario. Es el mejor. Co, no, como Mario y como. O, eh, te voy a otro sector. Las películas de Disney atacan a dos sectores a la vez siempre. A los niños, a los que están ahora mismo en edad de jugar a juegos en los que no tienen que pensar mucho, ¿Sí? en los que tienen muñequitos, y a los que recuerdan esos juegos. ¿Cuándo? ¿Cuándo a los que recuerdan esos juegos? Concho, 
Eh, simplemente, mira, por ponerte un ejemplo de las películas de Disney, todas las películas de no, Disney. No, 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 estábamos hablando de Pokémon, ahora me razonas. De, de, sobre... pues estaba en un ejemplo claro. semejante al de Pokémon. Apa aparte, aparte de que en el caso de Pokémon, claramente, pues mira, no me acuerdo, porque no es una saga que yo juegue. El de Pokémon ya lo hemos hablado. Pero, pero en el caso de, de, de los juegos de Mario, los juegos de Mario son lo suficientemente sencillos, siempre como para que juegue un niño de 8 o 10 años sin ningún tipo de problema, pero siempre te ponen ese elemento que has visto en juegos anteriores de Mario para que lo vuelvas a comprar y para que con 40 años siga siendo la putita de Nintendo y ¿Cuál? hasta que te elemento? mueras. Pues power ups, eh, personajes muy sencillos. El, el Mario Kart, empezaron con el Mario Kart en, en la Nintendo 64 o poco antes, con 8 personajes. Y te van metiendo más y más personajes para que digas, coño, quiero comprarme este juego porque tiene al Link o tiene al bicho de Animal Crossing o lo que sea. Pues, o tenemos a, a Stephen Minecraft, por ejemplo. O a, o a Stephen Minecraft en el... En el Smash, Bros. Super Smash Bros. es un no, batiburrillo que te cagas. Ver, o sea, eso, bueno. eso es un mundo aparte ya. Sí, o sea. siempre ha sido un batiburrillo. Pero al final, esta estrategia, la de traer juegos muy sencillos otra vez y hacerlos en modo Battle Royale, está muy bien, sobre todo para mmm, lo que decía Iván, devolver a la gente que recuerda ese juego y meter a gente nueva. Y, no tener, y tener al público calentito, digamos. Vamos a hacer un Kit Kat, porque aquí, por ejemplo, eh, X Baraja Crockett eh, nos plantea la pregunta de: ¿Pero las empresas no se enteran de que los Battle Royale no triunfan salvo seas el Fortnite? Y el Fortnite ya está es, muerto. Y ahora es, no es que lo jueguen mucho. O sea, ah. lo que pasa, yo creo que lo que va a pasar con esto es que van a sacar Pac-Man versión Battle Royale y la gente lo que va a hacer va a ser cansarse del Pac-Man original. O sea, bueno. y cansarse del Pac-Man original mm. es lo peor que puedes hacer teniendo en cuenta que es uno de los pilares de la industria. Yo, bueno, pilares de la industria yo no diría. El, el, uno de los juegos más recordados sí, pero... Space o, Invaders, Punk, Pac-Man. Sí, sí, pero hoy en día... No, o sea, tú sacas un, un nuevo Pac-Man y Pero sigue teniendo es, es, que no se, es que no se hace. Yo os diría que el mayor error de este juego es la plataforma. Que se lo han metido a la plataforma ya, eso, eso es, de, también de Google bien. bajo suscripción. Sí. Y, y Tendría que haberlo puesto en móviles, por lo menos. En móviles, mm. o en Switch, o en todos. A la vez. Eh, iba a hacer un inciso y es que al final. El Halo Battle Royale va a pasar como hace muchos años. Bueno, y sigue haciéndose. Lo que pasa es que en móvil ha triunfado más. Que después de eh, el género MOBA, al principio, después del League of Legends, se empezó a explotar mucho. Os, os puedo poner el básico ejemplo de Heroes of the Stone. Es un LOL, pero con personajes de Blizzard. Sí, sí pero final... ahí solo se quedan los que de verdad les gusta el juego. O sea, hoy en día en League claro. of Legends siguen los que verdaderamente claro. les gusta el juego. Porque Entonces, ha sufrido tal cantidad de cambios que da miedo. El género Battle Royale ya va a ser el mismo que el MOBA. Se va a explotar tanto que un día va a aparecer... Un, un nuevo género que lo va a dejar de lado y tendremos pues nuestro nuevo Fortnite pero a ver si en este no, no aparecen pues eh, adolescentes insulsos vamos a decir nos así. dice X que los Battle Royale ya no triunfan y lo podemos ver en Hyper Escape que ni los dos se salvaron y es verdad o sea el Cierto. Hyper Escape acaba de sacar su primera temporada hace un par de semanas tres semanas creo como mucho y es que nadie sabe nada de Hyper Escape la gente no juega a Hyperscape porque no interesa. Y puso Ubisoft un tweet diciendo que con Hyperscape no habían conseguido el éxito que esperaban. Porque los Battle Royales ya han muerto. Porque mm. se explota demasiado. Se explota demasiado un género. Yo. Porque la gente empieza a sacar demasiados juegos de ese género. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí. al final muere. La gente ya no juega a Fortnite. Porque ya están casados de Fortnite. Y porque no puedes jugar a Fortnite si no te aprendes el mapa nuevo cada dos días. La gente ya no juega al Call of Duty Warzone porque no entra en un SSD de 250 gigas. <risa> La gente ya no juega a los Battle Royale porque se ha cansado, porque vienen todas las industrias y dicen, ¿qué es lo que triunfa? Battle Royale, vamos a quemarlo. Yeah. ¿Y con qué se quedan? Con que hasta que no salga algo nuevo, o por lo menos algo que dentro del género sea nuevo. Fall Guys tuvo éxito, no tuvo tanto éxito como Among Us porque vino y lo relevó, pero Fall Guys cuando salió, las, sus dos semanas tuvo éxito, ¿por qué? Y es un Battle Royale, pero pues... es un Battle Royale planteado de manera diferente. No le pegas tiros a nadie para cargártelo y juegas con ciertas físicas, con ciertas cosas que son graciosas. Claro, eh, es que ahí yo creo que tendríamos que hacer una diferenciación clara. El Fortnite es un juego que ya so, se ha hecho tan complejo que, que bueno, en fin... Eh, Mi frase es, no puedes jugar al Fortnite sin que te construyan el Tag Mahal delante en tu cara en dos segundos. Efectivamente, pero eh, con juegos más arcade, digamos, más sencillitos, yo creo que sí está funcionando. Vamos, el Super Mario 35 está teniendo... Mmm, pero eso es un Battle Royale. A patada, sí, porque tú matas a un personaje en tu partida... Y va a la partida de otro. 
Entonces, mmm, ahí hay un enfrentamiento... Pero eso es un género indirecto. diferente dentro del Battle Royale. Es nuevo, por así decirlo. Claro, por, por eso te decía... Los lo Battle de, Royale son lo 100 personas y pégate tiros. Claro, por eso, por eso decía lo de la diferenciación. Que no es lo mismo un Tetris 99 o, o este Pac-Man del que estábamos hablando, en el que tú no te enfrentas directamente contra otros, sino que mmm, las acciones que haces tú tienen mmm, esa interacción en el, en el, en el otro. Entonces, uh, en fin... Vamos, que creo que lo hemos analizado por todas en, partes Algo que agregar a este Pac-Man Battle Royale Que es una situación que perfectamente se podría dar Y yo creo que los que lo han desarrollado Se la habrán imaginado Es lo típico de Hola, soy el hijo, vengo de estudiar, me voy a poner el Pac-Man Oh, llega mi padre, me ve jugando Oh, ¿juegas a eso, hijo? Sí, juego ¿Me puedes enseñar a jugar mejor? Ah, es que yo juego a eso en tu tiempo Entonces ahí ya generas una conexión entre lo viejo Bueno, viejo, lo retro y lo nuevo lo Vamos a llamar lo viejo, viejo porque es cultura al final Bueno, bueno Lo he llamado cultura porque es cultura, ¿vale? No Pero, como Fortnite, que Fortnite no va a ser si cultura tienes, nunca. Si, ti, si necesitas que literalmente remastericen un juego de una, en un género diferente Para tener conexión con tus padres, vas mal Sí pero, a ver, es un ejemplo muy malo que, que he puesto igual, ver, pero, eh, pero... pero... Pero sí que es eso, una forma... Eh, al final el ejemplo venía a lo que hemos dicho hace 5 o 6 minutos, que es el eh, atraer al nuevo jugador y repescar al antiguo jugador. Eso es. A la vez. O sea, Nos comenta X también en el chat que... Eh, pero del MOBA han podido salir del PC y adaptarse al móvil con el Brawl Stars o, al, o el Arena of Valor que en China lo peta. Sí, pero el MOBA no es un género explotado, al menos eso pienso yo. Así como el Battle Royale lo han quemado en dos años, el MOBA no es un género tan explotado. ¿De, de qué está hablando X? No he entendido de, de todas esas palabras. No me ni a mi el género MOBA, MOBA se ha explotado. Pero no a la misma velocidad que se ha explotado el Battle Royale. Pero se ha explotado en móviles que no ha tenido relevancia ninguna. Han salido AFK y Arina y todas estas mierdas. Ya, pero ¿quién juega pero eso? Es que también hay Nadie. una diferencia ahí en que... Pagan a los youtubers para que digan que lo juegan y para tu casa, crack. Eso es. Hay una diferencia ahí en los que lo juegan de PC. Que en PC lo que es explotar el género móvil lo explotaron con el LoL en su momento. Lo intentó Blizzard se han hace cuatro años. Me voy, a, me voy a tirarme ahí a la suerte. Y nadie ha vuelto a explotar un... Es que tú buscas un MOBA, sí, te vas a encontrar el Dota, que es antes el Dota, que, el LOL, que es un... el LOL, que es el que más ha triunfado en tema eSports, y luego te vas a encontrar el, el Heroes of the Storm, que está estancado, ¿no? Lo siguiente, que va a llegar un día Activision y va a decir, sí, esto no me genera nada, a tomar por favor. Hasta la próxima. Porque sí, mucha gente dice, jo, pero es un juego muerto. Sí, pero un juego muerto sigue dando millones, ojo, ¿eh? Ojo. Un, juego, un juego muerto no puede dar millones. Sigue dando dinero. Sigue dando. Pero no millones. Mm, pregúntaselo a, a de Blizzard. A ver cuánto le da Heroes of the Storm, ¿eh? También te digo. Que no creo que no, le dé menos de 50.000 euros. A lo bruto te estoy hablando, ¿eh? A lo bruto. Eh, continuamos con Ubisoft con él. Bueno, pues esto es como cuando te enseñaban a sumar y te decían 1 más 1 es 2. Pues aquí han hecho Uplay más Ubisoft Club, que es... Te vamos a meter todos nuestros juegos. Mmm, que esta plataforma. Te vamos a meter todos nuestros juegos, ¿vale? Eh, todos los Assassin's Creed, los Watch Dogs, que algunos han regalado en Epic también hace poco. ¿Sí? Y este, esta plataforma sale el mismo día que... Pues mira, puedo hackear Londres siendo una abuela de 80 años, que el Watch Dogs Legion. Eh, lo que han Qué hecho, bonito juego, pues, por favor. Lo que han hecho, han simplificado el sistema. Porque esto era un poco extraño. En un sitio tenías los juegos. Y si tú querías, por ejemplo, esto es como el sistema de logros de la Play. Si tú te querías sacar el platino. ¿Cuál es el rango más alto de la Play? No tengo ni. El, ¿El platino? El, 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 platino, en la Play el, el platino. platino. Vale, pues esto. Tenías dos plataformas. Una donde guardabas tus juegos instalados. Y otra la que tenías que acceder mientras jugabas todo el rato. Para. Eh, que te... Para reclamar logros, Eso para es. hablar con el bot que sacó Ubisoft de Entonces, que te recomendaba cosas. Lo que han hecho es, vale, pues junto a esto, simplifico todo el sistema. Han, pues, pues lo han dejado bastante bonito. Estéticamente está guay. Es mmm, como Battle.net, que es la aplicación de Blizzard, que es el launcher, pero más bonito. En tono negro, para que no te quedes ciego y tal. Han Eso juntado el bien. launcher y la aplicación de la cuenta que no servía para absolutamente nada. Y le han metido los logros sincronizados para que no te hagas estar con dos programas que al final pues te acaban consumiendo, aunque sea poco, te acaban consumiendo más o menos. Y no está mal. A ver, la gente... Habrá que ver qué tal está de cara a la salida de Watch Dogs Legion, porque es con el juego que más se va... A test me atrevo a decir que es con el juego que más se va a testear Pero al final 
A la gente mientras lo guste la interfaz no mm, se van a quejar. Al final, pues es... Yo, algo que no me gusta mucho de las compañías en general es que por cada compañía o por cada juego... A ver, compañías, tienes que tener su propio launcher. Vamos a ponernos en el caso de Steam, Epic... Origin te da la opción de juntarlos todos. Sí, eso sí, vale, pero sigues teniendo... Por lo menos ya llegas casi a 5 launchers instantáneamente de lo que juegues o no. Entonces, hay una opción muy buena que yo encontré hace tiempo y la verdad que me gustó bastante. Que es eh, GOG, que es como una plataforma que da igual todos los juegos que tú tienes instalados indistintamente si son de un, de un launcher o de otro. Te los mete todos y cuando quieras jugar, tú le das a play, te abre el launcher efectivamente y te abre el juego. Y no tienes que estar teniendo... Cinco launchers en segundo plano que te consuman Yo creo uh -huh. que está bastante bien Y es una buena alternativa Ahora lo que dice Gaiska A la gente si le va a gustar el, cómo está montado el sistema y la estética Lo van a utilizar bastante Dudo que la gente se queje la verdad de tener mucho launcher Porque los launchers de por sí no ocupan en exceso Y cada uno tiene su propio método, Tiene su tienda Si quieres reclamar juegos gratis por ejemplo de Epic Games Pues te vas al launcher de Epic Games O lo que sea Y no sé Yo creo que cada uno tiene sus propias opciones Porque la cosa uh -huh. está en que no todos los launchers Incluyen las mismas opciones. Obviamente tienes la biblioteca de juegos, ¿no? Pero, sí, pero aparte de eso, tienes la tienda de cada uno, tienes cuentas de cada uno, tienes cosas de cada uno. Tú Entonces... si tienes un problema, vamos a ponernos en el caso de que quieres reclamar, en todas puedes reclamar dinero. A día de hoy. Nunca, en ninguna se ha dado el caso de que no puedas reclamar dinero. Ahora, hay gente, yo creo que como yo, que le gusta tener todo en un sitio y decir, pues mira, hoy quiero jugar al Apex. Hoy quiero jugar al Battle Royale del COD. Igual no son los mismos géneros ¿eh? lo que hace la gente, pero vamos, por ahí ah, van los el tiros. Battle Royale del Cosma te vale tener un HD de bien de gordo. <risa> pero por ahí van los tiros, o sea, yo creo que sería mejor. Oye, pues mira, vamos a hablar todos con Mañas, vamos a poner nuestras puestas en común y vamos a lanzar un launcher general donde se englobe todos los juegos. Fin, no es muy difícil. Pero claro, pero luego, si hay, claro, entra... si luego hay disputas o lo que sea. Claro, pues, luego hay, hay disputas monetarias. Porque entonces volveríamos como al, tem al temita de Apple. Bueno, Apple, Apple y Fornite. Eso. Ahí Podría... estamos. Ahí Entraríamos estamos. en ese tipo de problemas. Pero bueno, una alternativa que no nos ofrecen las empresas, la que acabo de decir, GOG, que es eh, GOG Game of Galaxies, o no sé cómo, cómo se llamaba. Eh, creo que originalmente era Good Old Games. Sí. Vamos. Creo que el launcher sí se llama Go Galaxy o algo sí, así. Sí, que es eh, morado sí. además. Sí, sí. El problema es el que comentabas, el de los recursos. Que al final, eh, en el inicio se te arrancan 4 o 5 launchers y dices, pero por Dios. Y el ordenador va lento y tú... Ah, y eso, sí. eso se los tienes puestos en el inicio de Windows. Claro, pero a ah, ver... bueno, también. A ver, si no sabes trastear un poco en la administrador de tareas, como tengas mmm, los 5 launchers que creo que hay actualmente... Eh, cuando encima el ordenador pues decía Origin, Uplay, Epic Games, Steam Me falta uno eh, Battle.net ah. Battle ah. Y no sé si habrá alguno más, pero vamos Posiblemente, pero usados Sí, esos cinco. sí porque luego hay juegos como Bueno, Paladins antes de que acabase en Steam Tenías que descargarte su propio launch Que es como pues el actualizador del juego Ojo porque GOG es de CD Projekt Red Ojo Uf, fíjate Madre mía era un proyecto independiente hace muchos años, pero yo de eso ya... Lo compraría, <risa> supongo. Sí. sí. Seguramente. Si escucháis esta sintonía y os quedáis un poco de lado, significa que no habéis estado siguiéndonos en Twitter los últimos tres días. Vaya. Esta sintonía es del tráiler de A Tale of Paper, que ha salido este 21 de octubre, el miércoles pasado. Eh, te, queremos darle enhorabuena desde aquí a Open House Games. Eh, ya lo comentamos en el episodio anterior que iba a salir, pero queremos darles la enhorabuena desde aquí. Eh, pudimos probar su juego en la Fan and Sirius, un juegazo de verdad. Y esperamos que les vaya muy bien con el juego. Cuesta actualmente 15 euros en la, en la Play Store eh, de PlayStation. Y, y es un juegazo muy bonito, es muy gráfico, es muy visual y, y es un juego que yo creo que a mucha gente le va a gustar sin absolutamente ninguna palabra Ponnos un poco en la tesitura de qué trata para gente como Os yo Os pongo no en sabe. la tesitura, eh, nos ponen un personaje de papel, hmm. de papel eh, Que tiene que ir atravesando diferentes habitaciones hmm. eh, con puzzles pues, de colores eh, hay cosas de viento creo también Juega con las físicas un poco sí. Y tiene una cosa que eh, Un sistema que es de eh, transformación 
eh, tú eres un personaje que anda, que puede pegar saltos, pero te puedes convertir en una rana que no puede andar, pero puede pegar saltos el doble o el triple de alto. Mm. Te puedes convertir en una pelota que no hace nada, pero rueda y a lo mejor puede entrar por sitios por los que el personaje no puede entrar. Mm. Y te puedes convertir en un avión de papel, que lo único que puede hacer es, eh, si se encuentra con una corriente de aire, volar hacia arriba y luego moverte hacia los lados eh, para caer a donde quieras. Y el juego trata de básicamente ir cambiando estas formas para ir pasando los niveles. Eh, tienes rumbas que quieren asesinarte. ¿Rumbas? Rumbas. Claro, rumbas? Eres, eres una. Aspiradores un automáticos. ¿Rumbas? ¿Qué dices? ¿Qué no sabes bueno? lo que es una rumba. No, no, sí, sí, lo que ah. es una rumba. Lo que me fascina es ese nivel de detalle. Claro. ¿eh? Y Hostia. tienes también, eh, pues a lo mejor hay muchos sitios de charco de agua en los que, claro, te deshaces, entonces no puedes pasar. Eh, a mí lo que más me impresiona de este juego es uno. El amor que le coges al personaje, porque es un bicho súper simple, dos antenitas con luces y, y tiene dos ojos y ya está, pero le coges un cariño súper importante y el nivel de detalle visual del entorno. O sea, uh -huh. eh, me acuerdo cuando lo probamos en la Fana Sirius, una sala en específico en la que tenías que saltar por planetas jugando con las físicas para, para pasar por encima de un charco de agua. Y la pared del fondo, yo no estaba mirando los planetas, ni, ni el suelo, ni el agua, ni nada, que también el, el agua, madre mía, los reflejos. Estaba mirando el fondo porque tenía un nivel de detalle visual, unos colores vivos preciosos. O sea, me encantó. Eh, de nuevo, damos la enhorabuena a Open House Games. Esperamos que les vaya muy bien con su juego. Y si nos es posible, si nos es posible, nos gustaría entrevistarlos. A ver si, este, a ver este, si puedes. Para, para este podcast. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Creo que vamos a dejar esta ya como la sintonía del Top Gamers Academy porque entre... Alguien quería pedirle la sintonía a los creadores. Eh, alguien que alguien quería, eh, pero no, no ha sido posible. <risa> en fin. No ha sido eh, posible. Tampoco creo que, que vayamos a mantener mucho esta sección porque ¿cuánto habéis visto, amigos míos, de Top Gamers Academy? Eh, las dos primeras galas. Eh, dos el tuit que puso galas. Suja en, en Twitter. Un tweet y dos galas que probablemente fuiste el único que las vio. Porque una creo que fue una de es las... Es que yo... Yo me, vi, yo me vi la primera gala. La primera gala bueno, está muy bien. las primeras dos, sí, es verdad. Pero es que la no tiene sentido. Las galas no muy, sirven para nada. Muy, muy bonita. Pero luego vas a la siguiente gala y dices... Aquí me faltan muchos datos. Aquí han, han quitado el mucho texto, bro. Efectivamente. Um, a ver... Las galas no sirven para absolutamente nada, solo sirven para hacer reacondicionamiento de equipos. Eso es, básicamente. O sea, o, o sigues durante la es. semana. Puedes perfectamente ver durante la semana los campeonatos y las cosas y no ver las galas, porque te va a dar igual. Porque, por ejemplo, te hacen... hacen ya decía yo que era muy raro que A3 Media sacase esto y que con anuncios durase menos que OT. Os cuento. Eh, por un lado, la última, la segunda gala, es decir, la primera en la que hubo expulsión, eh, entraba otra persona esa sí que la vi, esa y reordenaba sí, los, los grupos, tuvo una friolera de eh, 122.000 espectadores <risa> en televisión lineal. O sea, ¡Madre mía! una puta mierda. Vaya estampada, chaval. Y una, un porcentaje de audiencia del... 0,79. O sea, Buah. una opción increíble. Se están... ¿Cómo os lo diría yo? Yo me perdí la primera hora de la gala, pero dije tampoco me he perdido nada. ¿Cómo os lo diría yo? No, 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 eh, no te perdiste es, nada. Está claro que este reality no está hecho para televisión lineal. No, o sea, la verdad es que no. Sí, no, 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 no sé cuánta gente lo vio en Twitch, pero yo sé que de media, de media... De hecho, es que tengo aquí el Twitch abierto. Eh, Top Gamers Academy, 3.000 viewers... 3.000 viewers, ahora que no hay nada importante. O sea, cuando, de, cuando verdaderamente hay campeonatos, hay cosas que hay un listado de eso, se pueden llegar a juntar 12.000, 15.000. Y eso no, para no. Twitch ver, está muy bien. Realmente en, en Twitch están teniendo una media de 8.000 espectadores diarios. Es bastante está heavy. Bien, y, bien. y en YouTube están teniendo otros 2.800 de media. O sea, eh, digamos que en las, plata muy, muy en las plataformas está funcionando bien, pero en la tele, lo que es las galas semanales, como solo reorganización de equipos, 
y es que no, no genera ningún interés. Eh, ¿Qué ha pasado en, los últimos, en las últimas dos semanas? Pues básicamente... Salseo del bueno, como siempre. Salseo siempre. Vamos, eh, aquí eh, uno de los titulares de la web de Neox dice surge el primer romance en Top Gear. Me sí, bueno. ¿Entre quién? Bueno, a bueno. ver. Dos a, chicas. Con comillas. ¿Entre con quién? Comillas. A ver. ¿Entre quién? ¿Cómo que dame, con comillas? Dame nombres. O sea, ahí no hay nada. O sea, <risa> es que lo sacan muy de ¿Te vas, a poner, ¿Te vas a poner en modo la isla de las tentaciones, no, Iván? No, no, no. No me voy a poner en modo la isla de las tentaciones... Pero es que ahí Íñigo, no dame hay. nombres. Eh, las dos chicas que mencionan aquí son Irene Fields y Perry McQueen. Ahí no hay Buah. nada. Ahí no hay nada. O sea, no, no hay nada. Confirmo. es que eso es pura amistad de chicas. Ya está. Ahí no hay ni un pico, ni un te quiero, ni un te amo y ni Cállate, más un cosas. Te quiero, un te quiero no implica relación. Bueno, a sí. ver, ya. Pero Neox se lo está pintando como, oh sí, nos queremos casar, sí. Bueno, Así cosas por favor, que alguien saque clip de eso, lo tengo que usar para un meme. <risa> hay, que hay que hacer salseo gratuito. Hay que hacer el salseo. Eh, Resumen, esta sección cuánto más va a durar Íñigo Porque yo creo que nada hay otra, hay otra cosa a la que a mí sí me ha quedado muy clara Que es que por algún motivo Que no sé cuál es, todos son unos putos guarros Eso es, está claro ¿Y eso por qué? Bueno, porque son jóvenes, eso es normal no, ¿Pero eso por qué? Explícame, yo no me he enterado de nada Ah, bueno, porque ha habido En las últimas dos semanas no me he enterado de nada, así que explícame Ha, ha habido movidas en plan de es que estos hijos de puta no, no limpian Y tengo que limpiar yo todo No sé quién, quién era la que se quejaba Madre mía. Eh, Era una chica, entonces esto A ver si los tíos de de Top Gamers Academy empiezan a limpiar putos guarros tíos de Top Gamers Academy sed socialmente aceptables por favor no ¿Eh? sea eso tal pues por favor <risa> dejemos el patriarcado a un lado y a partir de, de ahí eh, qué más iba a decir yo eh, bueno sí el salseo y tal pero pero eso es que es que Íñigo esta sección acaba de morir quieres quieres sí. enterrarla Enterra es que a ver en entiérrala vamos a hacer entiérrala como... Desde mi punto, voy a hacer un comentario Chavales, como última vez, chat por esta sección. Última vez que vamos a comentar seguramente Top Gamers Academy, a no sí. ser que pase algo muy relevante para sí. dentro de dos semanas. Sí. A ver. No va a pasar fui, nada muy relevante. Yo me puse a ver, pues, como no puedo vender esto, lo vi resubido. Que pues, resubido es una puta mierda, porque te, te curan veintipico anuncios cada no sé cuánto tiempo. Y es una para subir a ¿Resubido bueno. en dónde? Ah, ¿Resubido en dónde? En el Atlas Media Player. Este... Sí, en el Atlas Player. Obviamente no se hace eso. A ver. Obviamente vas a YouTube y ves los clips, tío. También. Bueno, sí, los indistintamente de que parte, yo no sepa moverme por estas sí, cosas, sí, ha a no vamos quién, a ver, un minuto. o sea, yo entré a la segunda gala, pasaron 10 minutos y dije, a ver, aquí me he perdido yo muchas cosas, vale <risa> que me hagas un best moment de un torneo de 7 horas, wow, me parece bien, pero es que acabé la gala y dije... Es que no, no me queda no nada, nada, claro. nada No te han dicho nada, no te han dicho nada, es que es como claro. si no lo hubiese visto, igual, igual. Vamos, lo que dijimos... Iván es... entrando a ver la segunda gala de Top Gamers Academy. Iván 10 diez min minutos más tarde. ¡Hasta la próxima! No, no, la vi entera, la vi entera. La vi entera porque lo íbamos a hablar aquí, o sea que algo había que hacer. Íñigo, entierra que, la sección. Lo, no, yo lo que dije la, el, en el otro programa, en el programa anterior, que es esto tiene pinta de ser un reality orientado a que lo veas en el 24 horas. El resto sí, ya es que sí. no va a tener Entrar mucha cuando puedas, historia. ver los campeonatos que hay... Tam también he visto, también he visto... Que eh, por un motivo que no sé, Pepelu es como muy muy, eh, muy mencionado en YouTube. O sí, sea, esto yes, sí. yes es Music. Es el John Cena de. Yo creo del grupo, la verdad. ¿eh? Lo, el lo... John Cena del grupo, pero ¿qué, qué, qué sí, pasa sí, el John Cena? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver? Ah, no, 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 a ver, ¿qué quieres decir tú con John Cena? Porque a ver, es como el Cena. más aclamado de todo Top Gamers Academy. Ese no es el meme de John Cena. El meme de John Cena <risa> es que. El meme de John Cena es que una vez entró a no me acuerdo <risa> dónde. <risa> Y la gente dijo, what the fuck, una camiseta sin persona. Y la gente se rayó, no me digas que no conoces el meme. Vale, y entonces aparece, cosas invisibles y sale, camuflaje, la capa de Harry Pero Potter, es que... un croma, John Cena. Pepe Lu es como si fuese ahí el dios, tío. Es que no, lo que pasa, yo lo único que he visto el titular que vi en YouTube fue la hermandad amenaza a Pepe Lu. Ah, sí, joder. ¿Quién es hermano? No he visto el vídeo, no lo sé, es que joder, no lo sé. Joder. No me preguntes por qué no lo sé. Y sale el pavo hablando a la cámara, digo, qué bonito. Es que... A ver, yo, yo pero, apuesto pero, no, por no, el no, agente no. Smith de Matrix, pero no, en fin, pero, o sea, ya está. Pero la cuestión, la cuestión por es... 23 días. La cuestión es, los de Yes Music siempre hacen lo mismo. Es decir, cuando en un reality quieren que alguien tenga mucha popularidad... Ja, ja, salseo. Meten resúmenes en YouTube de ese alguien, pero además a saco... Ah, nos están es. diciendo que tenemos que hacer una sección de memes. Digo, ya te digo yo que sí. Si no tienes voy bastante... A hacer, voy a hacer una sección de memes de videojuegos. ¿Qué os parece? Si no tienes bastante conseguida, Gaiska, en Instagram, yo no sé qué... <risa> A ver, ¿Qué Aiska, quieres? 
a Aitor te lo dijo hace muchos meses de forma muy seria. El, el Instagram de este programa, iba a decir de Top Gamers Academy, no, de Gaming Room, tiene que ser el Instagram de los memes de videojuegos. El Instagram de Gaming Room está muerto. Pues no sé por qué sigue abierto. Pero pues es te... que técnicamente no tendría que todos, seguir abierto. Todos tus, todos tus memes que pones de videojuegos en tu cuenta personal, ponlos en la de Gaming Room. Y así por lo menos la usas para algo. Es que debería ser. O sea, quiero decir, programa de videojuegos, cuenta de memes, ya está. O sea, está claro. Eh, Madre mía. Pues eso. Pues esto ha sido todo sobre Top Gamers Academy. Íñigo, en, no, ahora vamos a hacerlo en serio. A ver. Quita la música Quita y la entierra música. la sección. Eh, de hecho, he pensado poner una, una música funeraria para Joder, este... Joder, te iba a decir la de Titanic, pero seguramente te cargo. No, la de Titanic, no, hombre, no. Pon eso algo de Spider-Man Miles Morales <risa> o algo así. No, pero vamos, podemos... <risa> algo por... de What's Up Danger o algo así. Sí, que si pues queréis vamos. que matemos esta sección... Sí, porque tienes que matarla. Pero, tienes pero que matarla ¿por porque, porque ya ha muerto. Para que... Ojo que estoy poniendo... Haz una cosa, haz una cosa. Hazlo del tirón. Entierra los Battle Royale, esto y los Nintendo Dogs. Joder... No sabíamos que hagáis cambiar. Minuto de silencio, por favor. Españoles. <risa> La sección de Top Gamers Academy ha muerto. <risa> F en el chat. Es lo mejor que he escuchado nunca. Está claro que no tenemos para nada más. O sea, esto se nos ha ido. Se nos ha ido de las manos. <risa> que haga un clip de esto, por favor, tío. Es que ha sido muy bueno cuando ha dicho españoles. <risa> Hombre, a ver, las buenas referencias hay que mantenerlas. Entonces, eh, me imagino me imagino a la sección poniendo a hablar en plan... No, señor, señor Íñigo, por favor. No me quiero ir. <risa> Querías hacer una referencia. <risa> Que voy a hacer una referencia a Infinity War con la, con la escena de Spider-Man. Lo siento por los spoilers, chavales. Con la escena de Spider-Man. Y al principio te ha salido más un algo parecido a una jega. O sea, <risa> pues realmente es una pena que el, el anuncio en el que yo me he basado, o sea, en el de, en el de Arias Navarro diciendo que Franco ha muerto, sí. eh, lo hiciese Arias Navarro. Porque si hubiese sido el de Carrero, si hubiese sido de Carrero Blanco, ahora estaríamos por todo lo alto. No hagáis comentarios sobre ese chiste, por favor, que viene la audiencia nacional. <risa> en fin, no eh, le has dejado tiempo a la música, a subir y a bajar. No, no, para nada. Es que ya me he perdido, entonces no sé si vamos a las... Sí, vamos, vamos, vamos con otra sintonía, es que de verdad. No me podéis hacer presentar una sección... Esto lo vas a cortar luego en post edición, no, ¿verdad? Pa para nada. Ah. Vamos, absolutamente. Empezamos con mi primera recomendación en Gaming Bien. Room por parte de, bueno, mía, Iván. Por parte de ti, claro. <risa> Tú en primera Empezamos con mi primera recomendación por parte mía. Por favor que alguien ponga eso en el chat como frase épica. <risa> voy a hablar de Star Wars Jedi Fallen en Order. No voy a hablar de las naves que ha salido hace poco porque no lo he probado y tampoco es que me llame en esencia. Eh, antes de empezar, un poco por, por quién lo ha desarrollado y tal, veníamos de una estela en juegos de Star Wars llamada Star Wars Battlefront con micropagos y leches en vinagre y esto ha supuesto como un, un cambio porque meses después tres meses después de su lanzamiento nos encontramos con que eh, la desarrolladora que es Respawn Entertainment eh, nos había confirmado ya nos, bueno eh, tres meses después nos confirmó una secuela porque al final pues te deja un final abierto de cara a que pues sí que ellos ya preveían que esto iba a cuajar Esto se ha marcado Pues vamos a decir que este Star Wars Es como el Spiderman de Play 4 de Insomnia Por decirlo, por decirlo así Tampoco quiero tirar aquí Millones a, a respawn Pero En tema de historia Y jugabilidad y tal Bueno, en tema de historia Está mejor que la última trilogía de Star Wars Lo digo yo Porque Vaya basura va, La trilogía No vamos a hablar de Star Wars hoy No, porque no, no nos da el programa Pero nada eh, vale, pues la ha desarrollado Respawn, no tiene multijugador obviamente Es un juego mmm, single player en el que juegas tú solo contra distinta, en una historia que te presenta el juego Es un juego en el que tenemos que viajar entre distintos mundos y nos lo clasifican un poco como acción aventura Lo cual 
eh, está muy bien lo tenemos a distintas plataformas de playstation 4 xbox one y mm, pc está muy muy bien yo le he echado eh, tiene una duración más o menos de entre 15 y, 15 y 30 horas la gente se lo ha llegado a pasar en 20 o un poco más un poco después de su lanzamiento ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta del juego? Eh, lo que me gusta Lo que me gusta mucho es cómo está desarrollada la historia y, y aquí me voy a tirar la mayor parte de mi reseña Que es lo que más me gusta eh, Nos presentan a un personaje llamado Calcestis No voy a hacer ningún tipo de spoiler eh, Solo voy a decir que queda un final de juego abierto Lo cual está muy bien No voy a decir cómo acaba Pero nos presentan un inicio de juego que perfectamente Puedes coger todas las cinemáticas y sin hacer nada de gameplay, entenderlo como una película. Para que entendáis más bien cómo de bien está hecho. Porque en otros juegos muchas veces si no ves la batalla... Vale, sí, tú sabes que pues, has podido perder o has podido ganar y te han tirado por un barranco, por ejemplo. Este buen un ejemplo, yo que sé, pues un, un, un Spiderman, un God of War, yo que sé, algo por el estilo. Y la historia que nos presentan pues lleva una, un ritmo de velocidad dinámica que perfectamente... Tú vas al cine, te ponen esto y dices, ¡buah! ¡Qué buena película de Star Wars! Esto no es una nueva trilogía, ¿no? Es que... Y la historia se desarrolla muy bien. Va de forma muy lineal y luego tiene sus, sus momentazos. Tenemos eh, una gran diversidad en el juego de personalización. Túnicas. Tiene, pues como en el Insomnia, que tenemos a Spearman con 8000 trajes. Eh, aquí tenemos a Cal Kestis con un montón de, de mantos. Sí que es verdad que al principio este, este Cal Kestis, eh, este juego, cronológicamente, eh, según las primeras películas, no las de Luke y Obi-Wan, sino las de Anakin y, y... Joder, los nombres ya se me olvidan, parezco aquí... Madre mía. Obi-Wan, pues nos... Parece que ibas a decir. Eh, nos nos eh, ubican después de pues la última película de donde sale Anakin, que se convierte en Darth Vader. A ver... Esto no es ya spoiler, esto ya es un poco culturilla general, pero bueno. <risa> eh, nos sitúan ahí el juego. Entonces, este hombre, pues sí, eh, le mataron a, a, a su maestro y pues tiene que huir de la orden 66. Y nos presentan el inicio del juego ahí. Un tío, pues que es, bueno, es un Jedi, pero en parte como renuncia porque tiene miedo a que donde trabaja acaben matando a gente por su culpa. Entonces, empieza ahí el juego... En, en, un, en una búsqueda sin cuartel por parte de, de Cal Kestis Y luego pues la trama se va desarrollando muy bien Tenemos pues la capacidad de como bien he dicho Ponerle un montón de mantos a, a Cal Y luego también tenemos un robot que nos acompaña Que ahora no me acuerdo del robot pero bueno Todos los robots de Star Wars Rollo r 2 de 2 C3PO Pues son muy entrañables y esta al final Haces que le vayas cogiendo cariño. Sí que aquí eh, yo le diría un punto no de algo malo, sino algo a meter de cara a la segunda entrega. Y es que te metan como una especie de partes en ciertas zonas de la zona en la que juegas. En la que en vez de pulsar un botón para entrar a un sitio. Que tengas pues una cerradura electrónica y la tengas que resolver con el robot. Eso es algo pues novedoso que no se ha visto últimamente como mecánicas en juegos. En cuanto a mecánicas del gameplay de combate, eh, están muy bien hechas. Mm, quiero decir, las mecánicas de combate... Eh, se han inspirado yo creo que también un poco las mecánicas de combate de, de cuerpo a cuerpo de Battlefront y el poder reflectar los, los, las balas de sable láser, que es algo súper común de los Jedi, que te cojan y te hagan así, te, te, se torzan el brazo y te reflecten una bala de sable láser. Y en cuanto a jugabilidad, está muy bien. Lo malo que le veo al juego... Mm. Esa es, dinos. Nos ha quedado claro que te gusta el juego, pero ¿qué es lo que no te gusta el juego? Porque ningún a juego ver, es perfecto. Te queda un final muy abierto. Que si a mí Respawn no me dice que en tres meses o en un año me saca el juego, mm, podría haber sido en plan: Pues mira, si hubiésemos ido mal con el juego y no hubiésemos llegado a las ventas que hemos llegado, eh, te lo dejan como si podría haber, no, no podría haber segunda parte. Es como con el Spider-Man. Yo creo que también pasaría eso. Entonces, si este juego no hubiese triunfado de la mañana que ha triunfado, porque para que la gente lo ponga encima de la trilogía. Si era en el plan de escape, por así decirlo. Sí, era el plan de escape. Si no pues si triunfa, hacemos otra parte. Que no, la dejamos en el olvido. Ahora, hay que decir que viniendo de la, de la que veníamos, de los juegos de Star Wars, está muy bien. 
está muy bien. Eh, minuta. Bueno, aquí ya te estás metiendo en barrizales muy altos. Minuta, a ver. Eh, voy a dejar de lado que soy bastante friki de Star Wars y me gusta bastante. No, para nada. Eh, que tengo más puntos positivos sobre el juego que es que negativo. Solo tengo uno. Solo tengo uno. Gráficos, se me ha olvidado decir. ¿Qué decir de este juego en gráficos? Es casi un triple A, o sea que mucho no hay que decir. ¿No es un triple A? Yo creo que sí. Ahora me has pillado, ¿eh? Me has pillado. Pero en lo que lo mira Gaiska vamos a ir pensando en mi valoración. Historia, para mí está perfecta. Menos el final, que bueno. Era, si triunfo te hago una segunda parte. Si no triunfo, mmm, te lo dejo en un cajón guardado y no, no lo vuelves a abrir en tu vida. Y eso que la historia está muy bien desarrollada. Sí, es triple A. Es triple A, ¿ves? Me sonaba. Y que si eso, si no hubiese funcionado, pues se hubiese quedado en un cajón. Pero yo te digo que la historia... Al final acabas pillando cariño a los personajes. Haz una cosa. De una en manera aproximadamente otra. 30 segundos, un minuto. Sí. Véndeles de la manera más bonita y más adictiva que puedas o sea, a los como, oyentes. Como si juego. fuese Íñigo con el Mario 35. Sí. Pero en, trein, en 30 segundos, un minuto. Es tu minuto Mira, de oro. Si eres fan de Star Wars y estás cansado de la mierda de trilogía que nos hemos comido los últimos 4 años. O más, desde el 2015, perdón, que ya no sé ni sumar, ni restar, ni, ni dividir, ni multiplicar Esto te va a gustar Esto te va a gustar porque es algo bueno, de buen material Nos situamos cuando la orden 66, o sea, antes de lo de Luke, lo de Leia Y un montón de historias Y si te gustan las ciertas mecánicas que había en Battlefront, esto te va a gustar Y a ver, y en su momento, pues, cuando salió... Los juegos de normal cuando salen son caros, hay que decirlo. Y más ahora que Sony nos ha subido a 80. Ahora está. Están diciendo que a lo mejor no lo hace. A ver, a ver, sí, una cosa es lo que dicen, otra es lo que hacen. Ahora te lo puedes encontrar, fíjate, eh, que lo tengo lo abierto en Google algunos datos técnicos. Te lo puedes encontrar por 20 euros en, en eBay. O sea, para un juego de este calibre es una oferta buenísima. Poco más que decir, es que... Bueno, sí, mi nota. Vamos a ver. Dejando a un lado que soy... ¿Tú no has fans. aprendido que aquí a los juegos no se les pone nota? Ocho y medio. ¡Hala! Ocho y medio. Ahí lo ha dicho. Ocho y medio. Bueno, bueno. Le quita uno con cinco por el final. Que podía haber dicho, doy nueve y medio y le quito cero. Eh, no, 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 está muy bien porque es subjetivo en ese sentido. O sea, a ti al final no te gusta. A lo mejor hay otra persona a la que los finales abiertos le gustan. Es que es eso. Sin más. Y no, poco de más que decir. No mientas, Iván, que poco más que decir, no. O sea, has, has hablado hasta encima de la sintonía. Vamos a... Este, este hombre va por los codos, ¿eh? Buen fichaje, buen fichaje. Es que, sí, 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 sí. Gracias, Íñigo. Tú me fichaste, editor, a mí me ha tocado fichar a Iván. Bueno, pues eso. Cuando... Como siempre, muchas gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción. Muchas gracias a ti, Íñigo, por tu trabajo auditivo, por Nada, tu trabajo hombre. de acompañarnos, Nada, diciendo noticias, metiéndote en barrizales, como siempre. Esto... E intentando salir de ellos. Todo gratis siempre. Gracias Iván también por estar conmigo Con ese papel de Player 4 Aquí en este podcast Y Aitor, te esperamos en el episodio que viene Aitor ya, Aitor ha muerto Aitor. No, no literalmente, por favor No, porque si no tendríamos que haberlo, eh, que haberlo despedido en esa, en esa parte en el que hemos eh, hecho un F en el chat por todo Y no lo hemos hecho Hombre, en, y que tampoco hay que jugar con la salud de la gente, ¿sabes? Efectivamente Esas cositas y eso. Aitor, recupérate <risa> Nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices. Agur. Agur. Agur.